Από τι είναι φτιαγμένο ο Σούπερμαν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό το κάτι που τον κάνει μοναδικό. Εσύ θα μπορούσες να γίνει ήρωας. Να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Να σώσει τον κόσμο. Με λένε Δημήτρη και είμαι πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοιατρικής του Πανεπιστημίου του Σέφιλτ στην Αγγλία. Πιστεύω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου σε μια μαγική συνταγή μεταμόρφωσης του καθενός σε σούπερ ήρωα. Και θα ήθελα σήμερα σας παρασύρω σε ένα ταξίδι αλλαγής. Για να γίνετε κι εσείς οι ίδιοι σούπερμαν. Ίσως χωρίς κάπα, χωρίς υπερφυσικές ικανότητες. Αλλά ωστόσο, πραγματικοί σούπερ ήρωες της δικής σας καθημερινής ζωής. Για να δούμε λοιπόν, θα το πετύχω. Παρακαλώ, σηκωθείτε όλοι όρθιοι από τις καρέκλες σας. Μικροί και μεγάλοι. <Κι> τέλεια, τέλεια. <Κι> λοιπόν, καθίστε τώρα αναπευτικά στην καρέκλα σας. <Κι> Δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο ταξίδι μεταμόρφωσης που έχετε κάνει ποτέ σε μόλις 8 βήματα. <Κι> Βήμα πρώτο. Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά. Κάνε όσα περισσότερα πράγματα μπορείς και ενθουσιάσουμε ότι καταπιάνεσαι. Όταν όλοι στο κινητό τους, εσύ γράψε ένα τραγούδι. Μάθε μία γλώσσα προγραμματισμού. Είδες στο YouTube μία ωραία ομιλία TED. Θα γίνεις ήρωας, εάν δεν φοβηθείς να κάνεις πράγματα που η πλειοψηφία των φίλων σου δεν κάνει. Ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου, όταν σήκωσε για πρώτη φορά το τηλέφωνο για να ζητήσω χορηγίες από κάτι μεγάλες εταιρείε για την ομάδα ρομποτικής στην οποία συμμετείχα. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι την ακούει και ο συνομιλητή μου στην άλλη άκρη τη γραμμή. Όταν όμω με ενημέρωσαν αργότερα ότι εγκρίνουν τη χορηγία, ένιωσα μ, ότι η ζωή μου ανήκει. Εκείνο το υπέροχο συνέστημα ότι πετυχαίνει κάτι χάρη στι δικέ σου και μόνο δυνάμει. Α! Και μη πει δεν προλαβαίνω. Ο χρόνο μα είναι ελαστικό, σαν ζυμάρι. Όσα περισσότερα πράγματα θέλει να κάνει, τόσο περισσότερα θα δει ότι χωρά στον χρόνο σου. Γι' αυτό, «Carpe diem» λέγαν και οι Λατίνοι. Άδραξε τη μέρα. Μην περιμένεις τις ευκαιρίες να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα. Χτίσε πρώτα την πόρτα για να μπορέσουν να έρθουν. Βήμα δεύτερο. Διάβασε πολύ και τα πάντα. Και όταν λέω «διάβασε», δεν εννοώ «διάβασε» μόνο αυτά που σου έχουν βάλει στο σχολείο. Ενώ άλλαξε τη στάση σου απέναντι στη γνώση και στην πληροφορία. Μην αποσυνθεί τι απαντήσει, αλλά δημιούργησε εσύ τι ερωτήσει. Η περιέργεια είναι αυτή που βγάζει την ψυχή από την αδράνεια και την κινητοποιεί στην αναζήτηση. Δεν θα ξεχάσω το πείραμα του Σουγκάτα Μήτρα, ενό Ινδού ερευνητή που εγκατέστησε έναν υπολογιστή σε ένα χωριό στην Ινδία και τον άφησε στην τύχη του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια παιδιών που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή του υπολογιστή. Μέσα σε λίγου μήνε τα παιδιά αυτά έμαθαν μόνοι του, χωρί κανένα δάσκαλο χρησιμοποιούν τον υπολογιστή. Απλά και μόνο γιατί είχαν την περιέργεια, γιατί θέλησαν να μάθουν. Η γνώση είναι η δύναμη του ήρωα. Εάν γνωρίζεις, μπορείς να ενεργήσεις. Αν ενεργήσεις, μπορείς να επηρεάσεις αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Και αν επηρεάσεις αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Βήμα τρίτο. Πάρε μέρος σε ομάδες. Σε ομάδες κάθε μορφής. Αθλητικές, θέατρο, προσκοπισμό. Η ομάδα σου μαθαίνει να συνεργάζεσαι. Σου μαθαίνει να αντλεί δύναμη από του πολλού. Και αν είσαι ήρωα, να βγάζει από το κάθε μέλο τη τον καλύτερο του εαυτό. Εγώ υπήρξα μέλο των Robot Masters, τη ομάδα ρομποτική που κέρδισε 7 κύπελα σε εθνικού και παγκόσμιου διαγωνισμού ρομποτική FLL. Ξέρετε πώ μα υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρο τη NASA στην τελετή έναρξη του παγκόσμιου πρωταθλήματο στην Αμερική. Έδειξε με το δάχτυλό του στο κοινό και είπε: Σε προσλαμβάνω εσένα και εσένα και εσένα εκεί πάνω. Εμένα έδειχνε φυσικά. Σε προσλαμβάνω τώρα στην Άσα. <κλή> σε προσλαμβάνω τώρα στην Άσα και δεν θα σε ρωτήσω ούτε τι βαθμού είχε στο σχολείο, ούτε τι θα σπουδάσει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να δουλεύει ω μέλο μια ομάδα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα που σε κάνει ήρωα. Είμαστε μία ομάδα και μία ομάδα μπορεί να πετύχει τα πάντα. Φωνάξαμε τότε δυνατά οι Robot Masters. 
Και από τότε το σύνθημα αυτό έχει γίνει τρόπο σκέψη και τρόπο ζωή. Και πάμε στο τέταρτο βήμα. Ονειρέψου. Η ζωή μα δεν τελειώνει στην καθημερινότητα, αλλά στο τέλο των ονείρων μα. Φτάσε τη ζωή σου μέχρι εκεί που μπορεί να σου οδηγήσει η φαντασία σου. Και όταν φτάσει κάπου που νιώθει ότι δεν χωρά, θα καταλάβει πω μεγαλύτερο και από όλο το σύμπαν είναι το μέσα σου. Πω πέρα από το χωροχρόνο υπάρχει και μία πέμπτη διάσταση, απεριόριστη. Η διάσταση του νοητού. Και αυτή φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει κι εσύ. Θα γίνει ήρωα όταν πλατείνει το σύμπαν μέσα σου. Όταν πιστέψει ότι δημιουργούμε με τη σκέψη μα. Όταν νιώσει ότι η πραγματικότητα είναι απλά η αντανάκλαση των ονείρων μα. Κανένα δεν μπορεί να σου πει μέχρι πού μπορεί να σκέφτε και να ονειρεύεσαι. Η επιλογή είναι δική σου. Βήμα πέμπτο. Αγωνίσου για το καλύτερο και μην απαγοητεύεσαι ό,τι και συμβεί. Η αγαπημένη φράση του πατέρα μου. Αγωνίσου σκληρά. Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Και όταν σου πούνε, μα δεν μπορείς, εσύ πες θα προσπαθήσω. Το κυριότερο όμως, μην απαγοητευτείς μπροστά στο λάθος και την αποτυχία. Οι αποτυχίες στα διαγωνίσματα, στους αγώνες, στις διαπροσωπικές σχέσεις, μας πλακώνουν συχνά σαν ένα μαύρο αδιαπέρατο σκοτάδι. Τι κάνει όμως ο ήρωας σε μια ανάλογη κατάσταση. Προσοχή! Δεν συγκρούεται ποτέ κατά μέτωπο. Μπορεί να μην έχει τις δυνάμεις να διαπεράσει το σκοτάδι. Αναζητάμε ως μια καρφίτσα ή σαν να τρυπήσει το σκοτάδι και να επιτρέψει λίγο φως να μπει στη δικιά του πλευρά. Και μέσα στο ελάχιστο φως θα δει πως πάντα κάτι θετικό υπάρχει και στη φαινομενικά μεγαλύτερη αποτυχία. Ζητώ δύσκολα, ε. Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Οι ήρωες για τα δύσκολα είναι. Εκεί ξεχωρίζουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο αισιόδοξα μα μιλούσε ο αδερφό μου στα, δι... στα λάθη που έκανε στα διαγωνίσματα στην Τρίτη Λυκείου σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά. Χα! Μία ακόμα λιγότερη πιθανότητα λάθο στι πανελίνε εξετάσει. Μα έλεγε πάντα χαμογελαστό. Τι μάθημα ζωή. Τα λάθη είναι το προνόμιο των ανθρώπων που αγωνίζονται. Είναι τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν τι πόρτε τη γνώση. Αν οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι να κάνουν λάθο, δεν θα ανακαλύπταν ποτέ τίποτα πρωτότυπο. Έτσι έλεγε ο Αϊνστάιν, και είναι κι αυτό με το μέρο σου. Βήμα έκτο. Χτίσε έναν όμορφο κόσμο γύρω σου γεμάτο αξίε. Στο σύμπαν των ανθρώπινων σχέσεων, τα άτομα γύρω σου μπορούν να λειτουργήσουν με δύο τρόπου. Είτε ω ήλιο, είτε ω μαύρη τρύπα. Απομακρύσω από τη μαύρη τρύπα και κατευθύνσω προ το φω. Επέλεξε άτομα γύρω σου που λάμπουν, που εκπέμπουν χαρά και προσπάθησε να κάνει και εσύ το ίδιο. Οπλίσω όμω και με αξίε. Αξίε. Τα πραγματικά όπλα του σου περίεργα. Αν το καλοσκεφτείτε, οι αξίε είναι αυτέ που ξεχωρίζουν τον καλό από τον κακό τη ιστορία. Αξίε μαζί με δύο μαγικέ λέξει. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Πε ευχαριστώ στο φίλο σου, στην αδελφή σου, στου γονεί σου, στου δασκάλου σου. Αναγνωρίσε με ευγνωμοσύνη την όποια βοήθεια λαμβάνει. Άλλωστε, ποτέ κανένα ήρωα δεν τα κατάφερε ολομόναχο. Πε όμω και συγγνώμη όταν κάνει λάθο. Είναι και αυτό κομμάτι τη πρακτική άσκηση του σούπερ ήρωα. Στην αρχή μηχανικά για τα απλά, στη συνέχεια συνειδητά για τα μεγάλα και δύσκολα. Και κυρίω. Βάλε χρώμα παντού. Γιατί όπως απλά έλεγε και η γιαγιά μου, αν φορέσεις ροζ γυαλιά, όλα θα σου φαίνονται ρόδινα. Αν τα γυαλιά που φορέσεις είναι μαύρα, όλα θα σου φαίνονται σκοτεινά. Βήμα 7. Πάλεψε τους φόβους σου. Η ζωή αρχίζει εκεί που τελειώνει ο φόβος. Για παράδειγμα, μην αφήσεις κανένα να σου πει «Τα μαθηματικά δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα, όχι, μην πεις ποτέ». Τα μαθηματικά δεν είναι για μένα. Οι νευροεπιστήμονε σε διαψεύδουν. Ο εγκέφαλό μα είναι ελαστικό. Αλλάζει σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα με μια διαδικασία που ονομάζεται νευροπλαστικότητα. σω σα ακούγεται λίγο τρελό, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο εγκέφαλό σου δεν είναι ο ίδιο όπω ήταν στην αρχή τη ομιλία. Έχει αλλάξει. Έχει δημιουργήσει νέε συνδέσει, νέε συνάψει. 
Γίνε λοιπόν, όχι μόνο ο ήρωας και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας σου, αλλά και ο ίδιος ο σκηνοθέτης της ζωής σου. Η επιστήμη είναι με το μέρος σου. Και ερχόμαστε στο τελευταίο και καλύτερο βήμα. Λοιπόν, ακούστε ιστορία. Κάθε πρωί που με ξεπροφοδούσε η μαμά μου να πάω να γράψω εξετάσεις, μου έλεγε να περάσει υπέροχα. Μα μαμά, για εξετάσεις πάω. Τι είναι αυτά που μου λες. Ακριβώς αυτό σου λέω, αγάπη μου. Να περάσεις υπέροχα. Ίσως εννοούσε, τώρα που νομίζω ότι κατάλαβα, να αγωνιστώ σαν ήρωας, να χαρώ σε μνά για την επιτυχία μου, μα πάνω απ' όλα να το χαρώ, να γυρίσω στο σπίτι γελαστός. Ίσως τελικά, στην υποχρέωση να ζήσεις διασκεδάζοντας, κρύβεται η μαγική συνταγή. Το μυστικό επιτυχίας του μικρού ή μεγάλου ήρωα. Αν αντιμετωπίζαμε όλοι, μικρή και μεγάλη, τη ζωή σαν ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σε υποχρεώνει να περνάς καλά και σε επιβραβεύει όταν γελάς. Δεν θα ήταν ο κόσμος καλύτερος. Φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Αν σου μείνει κάτι σήμερα φεύγοντας από εδώ, ας είναι μία απόφαση ζωής. Θέλω να γίνω ήρωας. Ήρωας πραγματικός. Ήρωας του εαυτού μου. Αυτός που είχα ανάγκη όταν ήμουν μικρότερος. Θέλω να γίνω ήρωας και μπορώ να το πετύχω. Αν σου μείνει ένα πράγμα σήμερα, ας είναι το κάλεσμα να γράψεις την ιστορία σου έτσι όπως θα ήθελες εσύ να τη διαβάσεις στο μέλλον. Μοναδική, έντονη, ωραία. Εμπρός, λοιπόν. Εμπρός, λοιπόν, μικροί ήρωες. Πιάστε τη ζωή από τα μαλλιά. Ονειρευτείτε. Παλέψτε για το καλύτερο. Αγωνιστείτε σκληρά. Δεχτείτε την πρόκληση και ζωντανέψτε τον ήρωα μέσα σας. Και να θυμάστε ένα μυστικό. Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον ή να το δημιουργήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.